ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜூன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது அவுட் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆன் பெயில் ஆஃப் ஜேர்னலிஸ்ட் அரஸ்டட் இன் உத்தரப்பிரதேஷ் நமக்கு தெரியும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன காலமில் கொடுத்துருந்தாங்க உத்தரப்பிரதேஷில் லைக் ஜேர்னலிஸ்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் அவங்களுடைய சிஎம்ஐ பார்த்தினா ஒரு அன்வான்டட் கமெண்ட் வந்து என்னென்னா ட்விட்டரில் போட்டதாக சொல்லி ஐடி ஆக்டு கீழே வந்து என்ன அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் அவங்கள வந்து என்னென்னா இப்போ ஜாமீனில் வந்து என்னென்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா இவங்க ரைட் டு லிபர்ட்டியை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா லைட் ரைட் டு லிபர்ட்டி அண்ட் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ வாட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ரைட் டு லிபர்ட்டிக்குள்ளே ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிற போது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறது எந்த லெவலுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல்ஸை பற்றி என்னென்னா நம்ம வந்து தவறாக பேசக்கூடாது அதே மாதிரி கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டுன்னு நீங்கள் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது கோர்ட்டை பற்றினா தப்பான விஷயங்களை வந்து என்ன சொல்லக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஓகே அது கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு கீழே வரும் இது வந்து அகேன்ஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிற ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஓகேவா செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸில் வந்து என்னென்னா இந்த கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இது ஓகேவா இதை தவிர என்னென்னா நீங்கள் வேறு யாராவது ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸை பற்றி வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்படி ஃப்ரீ ஸ்பீச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மேலே டிஃபர்மேஷன் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும் டிஃபர்மேஷன் ஷூட்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஃப்ரீ ஸ்பீச்சுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கிறது அதே மாதிரி என்ன ரைட் டு லிபர்ட்டி ஓகே ரைட் டு லிபர்ட்டிக்கு வந்து என்னென்னா எது எது சில இது அகேன்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ரைட் டு லிபர்ட்டிலாம் செக்யூரிட்டி லெவல் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் லெவலில் வந்து என்னென்னா சம் இதை வந்து என்னென்னா பண்ண என்ன பண்ண முடியும்னா உங்களுக்கு கார்டையல் பண்ண முடியும் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரைட் டு லிபர்ட்டி கேரண்டிட் அண்டர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இஸ் அ சாக்ரோசங்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சாக்ரோசங்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா புனிதத்தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி விடும் நீங்கள் பாலிட்டி புக் லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் பாலிட்டியில் படிக்கும்போது இட் இஸ் நாட் அ சாக்ரோசங்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பீங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பார்லிமெண்ட் நினச்சா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் பட் என்னென்னா அது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் படிப்பீங்க நமக்கு லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது எது கீழே வரும்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கீழே வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பே லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறத ரைட் டு லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால் சுப்ரீம் கோர்ட் இது என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா சாக்ரோசங்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஓகே சாக்ரோசங்ட்னா புனிதத்தன்மை வாய்ந்தது இதில் நீங்கள் வந்து கை வைக்க முடியாது லைக் இட் இஸ் லைக் அ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு டிஃபர்மேஷன் கேஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா இதை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவர் போஸ்ட் பண்ண அந்த போஸ்ட்டை வந்து என்னென்னா நாங்கள் சரின்னு சொல்லலை பட் இருந்தாலும் அந்த போஸ்ட் அவர் வந்து ட்விட்டரில் போஸ்ட் பண்ணது வந்து என்னென்னா அரெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு தவறான விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த இவங்க சொல்லியிருக்காங்க பிகாஸ் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு என்ன என்ஷியூர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படிங்கிறதையும் என்ஷியூர் பண்ணியிருக்கிறது ரைட் டு லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு என்ஷியூர் பண்ணியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் இவங்க பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு லிபர்ட்டியை வச்சு சில கொஷின்ஸ் வந்தாங்க ஏன் அந்த ரைட் டு லிபர்ட்டியை வச்சு கொஷின் வந்துச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி அந்த ரைட் டு லிபர்ட்டியில் நமக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஏற்கனவே நிறையா ஜேர்னலிஸ்ட்டை வந்து என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டு ஹைகோர்ட்டுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிறையா வந்து அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க ரிலேட்டட் டு கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ரைட் டு லிபர்ட்டியில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வந்ததுனால தான் உங்களுக்கு ரைட் டு லிபர்ட்டிங்கிற ஒரு கொஷினே வந்து என்னென்னா நமக்கு அரேஸ் ஆச்சு ஓகே அப்போ லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பொலிட்டிக்கல் மீனிங்கில் நம்ம கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே லிபர்ட்டி பொலிட்டிக்கல் மீனிங்கில் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி க
இந்தியாஸ் ஜிடிபி மிஸ் எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு லைக்லிஹுட் மேக்னிடியூட் மெக்கானிசம்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி அதில் இவர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நம்மளுடைய எஸ்டிமேஷன் லைக் ஜிடிபி எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு மிஸ்மேட்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அஃபிஷியல் டேட்டாவுக்கும் அண்ட் ஒரிஜினல் கிரவுண்ட் லெவல் டேட்டாவுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நம்மளுடைய ஜிடிபினா என்ன அதாவது நியூ இப்போ புதுசாக நீங்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜிடிபினா என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியாது ஓகே ஜிடிபினா என்ன அர்த்தம்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை உங்களுக்கு சிம்பிள் மீனிங்கில் சொல்லணும்னா நீங்கள் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் கிராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நார்மல் இங்கிலீஷில் தட் இஸ் கால்டு டோட்டல் ஓகே ஜிடிபினா டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக்னா இந்தியாவுக்குள்ளே ஓகேவா ப்ராடக்ட்னா தயாரிக்கிற பொருட்கள் ஓகே அப்போ டோட்டலாக இந்தியாவுக்குள்ள தயாரிக்கிற பொருட்கள் அது இந்தியன் நேஷ்னலாக இருக்கலாம் ஃபாரின் நேஷ்னலாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபாரின்காரங்க நிறையா பேருங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறையா பொருட்கள் தயாரிக்கிறாங்கல்ல அவங்க தயாரித்தாலும் அது இந்தியாவுக்குள்ளே தயாரித்தாங்கன்னா தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்குள்ளே வரும் ஓகே இப்போது இந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வச்சு தான் நம்மளுடைய நேஷ்னல் இன்கம் வந்து என்னென்னா டரைவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க நேஷ்னல் இன்கம் அண்ட் பர்சனல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வரும் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து என்ன அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஜிடிபி வந்து எந்த மாதிரிலாம் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆர்டிக்கிள் இவங்களே மெஷர் இது பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் மூணு மெத்தடில் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து என்ன வால்யூம் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வால்யூம்னா எவ்வளோ மாதிரியான ப்ராடக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த அது வால்யூம் வந்து எவ்வளோ வால்யூம் வந்து என்னென்னா நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு க்ரோத் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா செகண்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி எவ்வளோ வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான இப்போ ஒரு பத்து கார் தயாரிக்கிற இடத்துல நூறு கார் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ அதை பொறுத்து வந்து என்னென்னா ஜிடிபி வந்து மெஷர் பண்ணுறது ஓகேவா இது வந்து செகண்ட் தேர்ட் வந்து என்னென்னா நமக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு வந்துனா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் மூந்த மூணில் தான் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது ஓகே இப்போது நம்மளுடைய இந்த இவர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் சுவா அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா வால்யூம் ரிலேட்டடாக வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவரோட எஸ்டிமேஷனை வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பட் என்னென்னா நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்மளுடைய லைக் நம்மளுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்டை ப்ராடக்டோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ராடக்டோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஜிடிபி இது வந்து க்ரோத்தில் வராது இதே இது போன வருஷம் ஒரு கார் தயாரித்தவன் இந்த வருஷம் மூணு கார் தயாரிச்சிருக்காங்கன்னா ரெண்டு கார் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அப்போ வால்யூம் ரிலேட்டடில் இது வந்து என்னென்னா நமக்கு ஜிடிபி க்ரோத் ரேட்டில் வரும் அதனால் நாங்கள் சொல்கிறது அதாவது அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் க்ரோத் ரேட் ஓகேவா நமக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ட டேட்டா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதில் இன்னொருத்தர் வந்து இதை அப்போஸ் பண்ணியும் பேசியிருப்பார் அந்த அப்போஸ் பண்ண விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா அது அப்படியே இது கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு இதே நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளோ ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஸோ அவரை சொன்னதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் இதோட இம்ப்ளிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவர் ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன இம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நமக்கு க்ரோத் வந்து என்னென்னா ஒரு தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா அதோட லைக் எந்த மாதிரியான க்ரோத் வேணுமோ அதுக்கேற்றாப்பில் வந்து என்னென்னா நம்ம அந்த லைக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா வந்து நான் கரெக்டான லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகே அப்போ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லெவல் டேட்டா வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய க்ரோத் ரேட்டை வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் டேட்டா வந்து என்ன எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோமோ அந்த லெவலுக்கு அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்
எக்கனாமிக்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னா இதில் ஜிடிபினா என்ன ஓகே ஜிடிபி எந்தெந்த ரிலேட்டடில் வருது ஓகேவா ஜிடிபி ரிலேட்டட் அப்படியே பர்சனல் இன்கம் ஜிடிபி ஜிஎன்பி ஓகேவா என்என்பி அப்படின்ற மாதிரிலாம் போகும் ட்ரிப்பிள் அதுக்கடுத்து ட்ரிப்பிள் பின் சில நிறையா இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக் கிளாஸில் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் நடத்துவாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இதுக்கடுத்து வேறு என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து என்னென்னா நமக்கு சவுத் அப்படிங்கிற காலத்துக்கு போயிடலாம் சவுத் அப்படிங்கிற காலத்தில் உங்களுக்கு சவுத் அப்படிங்கிற காலத்தில் நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து வாயு புயல் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த வாயு புயலை பற்றி ஒரு இது பேசியிருக்கிறாங்க அரேபியன் சீல வாயு அப்படிங்கிற ஒரு புயல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த வாயு புயலை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சைக்ளானிக் இதில் நமக்கு என்டிஆர்எஃப் அதாவது நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சில முடிவுகள் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு யாப வச்சுக்கோ நீங்கள் இப்போ புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ் இது கொடுக்குறேன் இந்த நேம் அதாவது நம்மளுடைய அரேபியன் சியாக இருக்கட்டும் பே ஆஃப் பெங்காலாக இருக்கட்டும் இதில் கிரியேட் ஆகிற சைக்ளோனுக்கு நேம் வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது இந்தியன் வைக்கிறது கிடையாது இந்தியா அண்ட் சில சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்குது அவங்க நேம் கொடுக்குறது வந்து என்னென்னா நமக்கு ஆர்டர் வைஸ் என்ன சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அது எந்த மாதிரி அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து இங்கே கீழே கீழே ஒரு சின்ன காலம் கொடுத்துருக்காங்க கைலாஸ் மானசரோவர் யாத்ரா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கைலாஸ் மானசரோவர் யாத்ரா அப்படிங்கிறது கைலாஷ் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு சைனாவில் இருக்குது ஓகே இந்த மான இந்த யாத்திரா வந்து என்னென்னா நமக்கு இந்த ஹிந்து பிரில் பில்கிரிமேஜ் வந்து பண்ணுவாங்க இது எந்த வழியாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லெப்பு லேக் அப்படிங்கிற ஒரு ரூட் வழியாக ஓகேவா லெப்பு லேக் ரூட் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் மொத்தம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு வழியில் தான் வந்து என்னென்னா நம்ம கைலாஸ் மானசரோவர் வந்து என்னென்னா போய் சேர முடியும் அது எந்த ரெண்டு வழி ஒரு வழி வந்து என்ன லேக் அப்படிங்கிற பாஸ் லெப்பு லேக் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொரு வழி சிக்கிமில் இருக்குது அது என்னதுன்னு நீங்களே கண்டுபிடிங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி நோட்ஸ் எடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு வழியாக மட்டும்தான் நமக்கு சைனாவில் இந்த கைலாஸ் மானசரோவர் இது வந்து யாத்திரா வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ரெண்டு இந்த ரெண்டு இது எங்கே இருக்குது அன்னொரு பாஸ் பேர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அது என்ன பாஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இதில் டுவெண்ட்டி எயிட் சில்ட்ரன் டை ஆஃப் பிரி பிரெயின் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே உங்களுக்கு பிரெயின் ஃபீவர்னு கொடுக்கலாம் அல்லது இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஓகேவா அக்யூட் என்செஃபலிட்டிஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அக்யூட் என்செஃபலிட்டிஸ் சின்ட்ரோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எப்போவுமே வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதோட டிசீஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இதுக்கு இது எதனால் வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுலேயே கீழே வந்து என்ன சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி வரும் அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஹை டெம்பரேச்சர் அலாங் எக்ஸசிவ் ஹூமிடிட்டி இருந்ததுனா இந்த மாதிரியான வியாதி வந்து நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஹை ஃபீவர் வாமிட்டிங் அப்புறம் நோய்ஷா அப்புறம் அன்கான்சியஸ்னஸ் அளவுக்கு வந்து என்ன போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அரௌண்டு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு சில்ட்ரன் வந்து என்னென்னா நமக்கு முசாஃபர்பூரில் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்து இறந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன சிவியர் கிரைசிஸ் ஓகே பிரெயின் ஃபீவர் மூலமாக சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இப்போ அரௌண்ட் இந்த மந்த்லேயே வந்து என்னென்ன அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் சில்ட்ரன் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது கொஞ்சம் சிவியர் கிரைசிஸ் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அக்யூட் என்செஃபலிட்டிஸ் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் படிச்சுக்கோங்க அண்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்ன சென்டர் டு ஒர்க் வித் ஸ்டேட்ஸ் ஆன் வாட்டர் ஆக்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க இப்போ வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட் லிஸ்டில் வரும் நீங்கள் இப்போ பால்ட்டி படிக்கிறீங்க இப்போ புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறவங்களுக்கு பால்ட்டி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டு அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு லிஸ்ட் இருக்கும் இதில் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் நமக்கு வாட்டர் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகே அப்போ வாட்டர் ரிலேட்டட் எந்த விதமான பாலிசியும் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் தான் பண்ண முடியும் சென்ட்ரல் வந்து அதுக்கு வேணால் டைரக்ஷன்ஸ் வேணால் கொடுக்க முடியும் ஓகே இதுதான் வந்து என்ன நீங்கள் இந்த இந்த ஆர்டிக்கலில் இருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதில் என்ன சொல்ல
ஸோ வாட்டர் மூலமாக தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு அதிகமான டிசீஸ் வந்து பரகுது ஓகேவா ஸோ வித்தவுட் ஹீட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது இந்த ரிவரில் வர்ற வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணாமல் அப்படியே குடிக்கும்போது அதில் கலந்துக்கிற அந்த டிசீஸ் ரிலேட்டட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சைல்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் வல்னரபிள் செக்ஷன்னா யாருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் உமனு அல்லது நார்மல் உமன்ஸு அண்ட் ஏஜ் ஓல்டு பீப்புள் இவங்கெல்லாம் வந்து அதிக லெவலில் பாதிக்கப்படுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா இதில் நம்ம இதிலிருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இதில் வந்து என்ன தின் ஸ்கின்ஸ்ட் மா மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா நான் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்னென்னா முன்னாடி பார்த்தோம்னா லிபர்ட்டியை பற்றி ஸோ அந்த இதை தான் வந்து என்னென்னா இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ சேம் மேட்டர் தான் வந்து என்ன இதுலேயும் பேசியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நமக்கு இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஸ்குவாண்டரிங் த ஜெண்டர் டிவைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்குவாண்டரிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வீணா செலவழிக்கிறது தான் ஓகேவா வீணா செலவழிக்கிறது எதுனா ஜெண்டர் டிவைடர் நமக்கு தெரியும் டெமோக்ராஃபிக் டிவைடன் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ட்ரியில் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டெமோக்ராட்டிக் டெமோக்ராஃபிக் டிவைடன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளோட கண்ட்ரியில் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பீப்புள் வந்து என்னென்னா அதிகமாக இருக்காங்க கம்பேர்ட் டு லைக் நமக்கு வந்து என்ன அதர் லைக் ஏஜ் ஓல்டு பீப்புள் அண்டு குழந்தைங்க ஓகே இவங்கள தவிர ஓ ஏஜ் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பீப்புள் வந்து என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து என்னென்னா அதிகமாக இருக்காங்க தட் இஸ் கால்டு டெமோக்ராஃபிக் டிவைடன் ஜமாக் டெமோக்ராஃபிக் டிவைடனில் ஜெண்டர் டிவைடன் ஜெண்டர் டிவைடன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆண் பெண் இதில் வந்து என்ன ஒர்க்கிங் ஏஜ் குரூப் எந்த அளவுக்கு இருக்காங்க ஸோ ஓகேவா ஸோ பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குது வேலைகள் கிடைக்குது ஆண்களுக்கு எந்த மாதிரியான வேலைகள் கிடைக்குது பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆண்களுக்கு எந்த மாதிரியானது இருக்குது இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் பேசியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இதில் வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ நேஷனல் ட்ராஜடி அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உமன் வந்து என்னென்னா உமனுக்கு வேலை கிடைக்கல உமன் அனேபிள் டு ஃபைண்ட் ஒர்க் ஓகேவா ட்ராப்பிங் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் த லேபர் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா லேபர் ஃபோர்ஸ்லேருந்து வெளியே போகிறாங்க அவங்களுக்கு வேறு எந்த வேலையும் கிடைக்கல அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு நேஷ்னல் ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இது ஏன் நேஷ்னல் ட்ராஜடி அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இவங்க வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங்கில் ஒரு ரெண்டு இதை கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு ரிப்போர்ட்டை கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரிப்போர்ட் அது என்னென்ன ரிப்போர்ட் அப்படின்னா லைக் என்எஸ்எஸ்ஓட ரிப்போர்ட் ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கும் ஓகே சிக்ஸ்டி ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே பிஎல்எஃப்எஸ் சர்வே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ரிப்போர்ட் இருக்கும் இதுபடி என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல இருந்த லைக் நம்மளுடைய உமன்ஸோட ஒர்க்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு ஓகேவா ரூரலில் சொல்லியிருக்காங்க அர்பனில் சொல்லலை ரூரலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு ஆஸ் பர் என்எஸ்எஸ்ஓ ரிப்போர்ட் பட் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் இட் இஸ் அரௌண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு ஓகே அரௌண்ட் இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து என்ன பெண்கள் ரூரலில் இருக்க பெண்கள் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்ன பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர் சர்வே அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மேசிவ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ரூரல் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரூரல் லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து என்னென்னா நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப அதிக லெவலில் வந்திருக்குது அதிக லெவலில் வந்திருக்குன்னா லைக் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னென்னா லைக் பெண்கள் வே வேலைக்கு போகிறது எந்த அளவுக்கு டிஃபர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நிறையா சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இந்த ப பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே அப்படிங்கிறது சொல்கிறது நீங்கள் என்எஸ்எஸ்ஓ பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருது மினிஸ்ட்ரி டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் பட் எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருதுன்னு நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் இது எந்த பீரியாடிக் லெவலில் வெளியிடுவாங்க ஓகேவா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெளியிடுவாங்களா ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வெளியிடுவாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் போய்ட்டு பேக்ரவுண்டில் படிங்க ஓகே அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இன்க்ரிமெண்டல் டிக்ளைன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இவங்க என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல இருந்த அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரூரல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து நான் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ப
ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன் ரேஷியோவில் வந்து என்னென்னா பெண்களோட இது வந்து என்ன கம்மி ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்களுடைய எஜுகேஷன் லெவலு ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இது பண்ணுது அதுலேயும் வந்து என்ன இல்லிட்ரேட் பீப்புள் வந்து என்ன ஓரளவுக்கு வேலை பார்க்குறாங்க பட் செகண்டரி ஸ்கூல் லெவலில் இருக்கிற பெண்கள் வந்து என்னென்னா ரொம்ப கம்மியான லெவலில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இதில் பெண்களோட அந்த நமக்கு என்னென்னா பெண்களோட ஃபேமிலி அண்ட் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகேவா டோட்டலாக வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜில் வந்து என்னென்னா அவங்க பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து என்னென்னா எந்த இதுலேருந்து பிரிகிறாங்க லைக் கேஷுவல் வேஜ் லேபரில் எந்த மாதிரி இருக்காங்க ஃபேமிலி ஒர்க் லேபரில் வந்து எந்த மாதிரி இருக்காங்க ஓகேவா அப்படிங்கிற பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட்டை வந்து என்ன இதில் பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து என்ன கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட்டு இதை தவிர வேறு இதில் என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பெண்கள் வந்து ரெகுலர் ஜாபுக்கு போகிறாங்கல்ல இப்போ நம்ம எல்லாம் ரூரல் ரூரலில் மேக்ஸிமம் வந்து என்ன இர்ரெகுலர் ஜாப்ஸ் லைக் என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்குக்கு போகிறது அல்லது அக்ரிகல்ச்சரல் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு போகிறது இதுதான் வந்து என்ன மேக்ஸிமம் வந்து என்னென்னா நமக்கு அன்ரெகுலரைஸ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை தவிர நமக்கு ரூரலை பார்த்த பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலர் பேஸ்ட் ஒர்க்கும் இருக்குது இதில் வந்து என்ன அரவுண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரெகுலர் சேலரி லெவலில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா ரெகுலர் எங்கேஜ்மெண்ட் வித் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் ப்ரோக்ராம் பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த எம்ஜி நரேகா ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து என்னென்னா பெண்களோட இது வந்து என்னென்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பட் இருந்தாலும் என்னன்னா பெண்களோட அந்த லைக் அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும் அதில் எல்லாம் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இதில் ஓவராலாக சொல்லியிருக்காங்க இதில் அடுத்து வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மே மென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து நம் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு இருந்தாங்க பட் என்னென்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீனில் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆண்களும் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸை விட்டுட்டு அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு மூவ் ஆயிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கல பட் என்னென்னா அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு லைக் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸாக வந்து என்னென்னா போயிருக்காங்க பட் என்னென்னா உமன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணலாம் அவங்க வந்து லைக் ஹோம் மேக்கராக வந்து அவங்களுடைய இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் ஏன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லையும் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் வந்து ஆண்கள் பெண்களோட வந்து இது வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னா மெக்கானைசேஷன் அண்ட் லேண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் லேண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா ஒட்டு மொத்தமான லேண்ட் இல்லாமல் லேண்டில் ஃபேமிலிக்குன்னு வந்து தனியாக லேண்டு இப்போ நம்மளுடைய ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஆவரேஜே வந்து என்னென்னா பிலோ டூ ஏக்கர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரெண்டு ஏக்கருக்கு கீழே தான் வந்து என்ன ஒருத்தருக்கு லேண்ட் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால் நிறைய டெக்னாலஜிக்கு இன்வ டெக்னாலஜி இன்வால் ஜிடிபிடேட்டாவில் <laughs> எந்த விஷயங்களையும் நம்ம சேர்த்துக்கல ஓகேவா முக்கியமானது என்எஸ்எஸ் அண்ட் பிஎல்எஃப்எஸ் இந்த ரெண்டு சர்வேலையும் நமக்கு வந்து முக்கியமான ரெண்டு கொஷின் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க பேசியிருக்காங்க அது என்னென்ன கொஷின் அப்படின்னா ஒன்று இப்போ லைக் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸில் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு இப்போ என்ன இருந்துச்சு அதாவது முப்பது நாளைக்கு வந்து என்னென்னா எப்படி வந்து அவங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் ஓகேவா தேர்ட்டி டேஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முப்பது நாளைக்கு எந்த மாதிரியான ஒர்க் கிடைக்கும் லைக் மெயின் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க அண்ட் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க அண்ட் பப்ளிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே நம்ம வந்து அவங்க வந்து இந்த என்எஸ்எஸ்ஓ அண்ட் பிஎல்எஃப்எஸ்ஸில் வந்து என்னென்னா கணக்கு எடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன மேக்ஸிமம் வந்து என்னென்னா பெண்கள் பெண்களாக இருக்கட்டும் ஆண்களாக இருக்கட்டும் எந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அதிகமாக மூவ் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து லைக் எம்ஜி நரேகா ஸ்கீம் மாதிரியான இதுக்கு வந்து என்னென்னா இதாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய அண்டர் கவுண்ட் அண்டர் கவுண்ட்னால் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த ஹோம் மேக்கர்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்
ஃபீமேலோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எந்த லெவலுக்கு கம்மியாகுது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து எப்படி கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருனா இது பாசிட்டிவ் இதை வந்து எஃபெக்டாக கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரூரல் உமனோட பார்ட்டிசிபேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு லைக் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கு லைக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு நான் அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து என்னென்னா செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன இந்த ஜெண்டர் டிவைடண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து என்னென்னா நம்ம பெஸ்ட் லெவலில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான இதை வந்து என்னென்னா பாலிசிஸை வந்து கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பேசிக்காக இது ரிலேட்டட் டு உமன்ஸோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஓகேவா ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் அவங்களோட அலைடு ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் எந்த மாதிரியான அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆர்டிக்கல் தான் இது ஓகேவா ஸோ அதுக்கான சில இதுவும் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரூத் டெக்னாலஜி அண்ட் த டீச்சர் இதில் வந்து மேக்சிமம் எதுவும் இல்லை இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒருத்தர் இப்போ லேட்டஸ்டாக இறந்து போயிருக்காங்க அவங்கள பற்றின விஷயங்கள் தான் இதில் பேசியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்க என்னென்னலாம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இதில் பேசியிருக்காங்க ஸோ மேக்சிமம் உங்களுக்கு இது தேவைப்படாது வேணும்னா நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீங் நெய்பர்லி அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மூணு நாளாக நம்ம பேசியிருந்தாலும் நெய்பர்ஹுட் பாலிசி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை பற்றி தான் இவங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஃபுல்லாக பேசியிருக்காங்க ஸோ மறுபடியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க பட் என்னென்னா இதில் ஒரு நாலு பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன நாலு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா நம்மளுடைய பாலிசி வந்து என்னென்னா எந்த மாதிரி நாலு பாயிண்டில் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெசிப்ரோசிட்டி அப்படிங்கிறத நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அதாவது ஒரு கண்ட்ரி செஞ்சால் தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணக்கூடாது நம்மளாகவே ப்ரோ ஆக்டிவில் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு தேவையான இன்சென்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன கோஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னென்னா குயிக் இம்பாக்ட் தரக்கூடிய அதாவது பீப்புள் ப்ராஜெக்ட் எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் குயிக் இம்பாக்ட் தருதோ அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தேர்டு வந்து என்னென்னா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லிமிட்டட் கேபபிலிட்டி நமக்கு இந்தியாவுக்கு தெரியும் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்மளோட கேபபிலிட்டி அப்படிங்கிறது சம் லிமிட்டட் தான் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம் டெவலப்டு கண்ட்ரியோட நம்ம கூட்டு வச்சுட்டு அதாவது ட்ரைலேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் அதாவது பைலேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டு கண்ட்ரி ட்ரைலேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா மூணு கண்ட்ரி நம்ம இப்போ இந்தியா ஜப்பான் ரொம்ப க்ளோஸ் கண்ட்ரிஸ் அப்போ இந்தியா ஜப்பானோட க்ளோஸ் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது தேர்ட் கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளோட அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்புறம் ஃபோர்த் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்போ சார்க்லேருந்து என்னென்னா நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்தாமல் பிம்ஸ்டெக் அப்படிங்கிறதுல கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல மூவ் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இவங்க என்ஷோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சேவிங் சைல்டுஹுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா சைல்டுஹுட்ஸில் வந்து என்ன சைல்டை பற்றின லைக் டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டீனில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷனோட முக்கியமான ரெண்டு சைல்டு லேபர் ரிலேட்டட் இது இருக்கும் கன்வென்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து என்னென்னா நம்ம ரேட்டிஃபை பண்ணியிருப்போம் ஓகே ரேட்டிஃபை பண்ணியிருப்போம்னா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ரேட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருப்போம் ரேட்டிஃபை பண்ணியிருப்போம் இதில் முக்கியமானது எந்த குழந்தைகளை பற்றி பேசுவாங்க சைல்டு அப்படிங்கிறதுன்னா ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா சைல்டு லேபர் அவங்க இதுக்குள்ளே வருவாங்க இந்த இதில் இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் டென் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் வந்து அந்த சைல்டு வந்து என்னென்னா சைல்டு லேபர் கேட்டகரிக்குள்ளே வராங்க அரௌண்ட் எதில் இருந்து அப்படின்னா டூ மில்லியன் வந்து சைல்டு வந்து இருக்கிறாங்க ஓகேவா நம்ம இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய லெவல் அதாவது என்ன டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் இருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் என்னென்னா நம்மளோட இது வந்து என்னென்னா லேபர் பார்ட்டிசிபேஷன் ரிலேட்டட் டு சைல
அந்த சவுண்ட் கேட்க தான் செய்யும் ஓகேவா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இதில் வேறு எதுவும் இருக்கா அப்படின்னா வேறு எதுவும் இல்லை நேஷ்னல் நியூஸ்லேயே யாருக்கட்டும் சாரி இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸில் வேறு எதுவும் கிடையாது அதேமாதிரி உங்களுக்கு இந்த இதுலேயும் வேறு எதுவும் இல்லை அண்ட் லைஃப் பேஜ்லேயும் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்கா